。大家好，老实说，鹬蚌相争，渔翁得利。在这个娱乐圈整风运动的风潮之下，流量成为了过街的老鼠，粉圈成为了罪魁祸首，日流成为了昨日黄花，韩流成为了打击对象，鲜肉成为了替罪羔羊，娘炮成为了清算的目标。唯二受到了青睐、热捧、显得相对安全的两类演员，于是乎光明正大地走进了野蛮生长的资方的视线当中。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够尽快的野蛮进组，尽快的野蛮得奖。所以，热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿，因为。爱和陪伴，永远都不是一句话，而是一个行动。我在之前的视频当中跟大家讨论过了，个性王一博的酷盖的花名，这是他特别喜欢的花名之一了。一向特立独行的他，依旧是满满的少年的情怀和不死的青春和洋溢。我有理由相信，这个花名对于这个出手半生、归仍少年的王一博而言，是一个巅峰时期的重要的记号，至少还会被他偏爱和珍藏十来年。毕竟有颜值担当，有过人才华，有鲜明个性，才能担得起这个酷酷的嫌头。然而，当娱乐圈的整改风向发生了180度的彻底逆转之后，高帅和酷盖，仿佛一下子就变成了娱乐圈的小众的词汇了。甚至如果在勾兑上，流量、耽美、娘炮、鲜肉等等这些开始变得禁忌的非主流的词汇的话，那么但凡这类型的演员，甚至包括顶流的演员，都必须做好充足的心理准备了，准备迎接好日子即将过去的各种困惑和自我的救赎了。流量的年代一旦过去了，所有高频闪现过的娱乐元素和流量大咖都必须进入到了一个痛苦而漫长的遗忘期和转型期。因此，传闻之中的野蛮生长再度溜了一圈演员表，溜走了王一博和何润东这两个颜值担当、脖子以下都是腿的高帅酷哥，溜来了两类长相绝对安全的绿叶男配。这两类安全的男配，一个是大王一博五岁的欧豪，一个是大赵丽颖七岁的张鲁一。那么他们的长相到底安全在哪儿了呢？一起来看看他们的招牌的照片，或许您就能找出心目中的答案了。这就是2016年欧豪进影影视圈获得过的最高的荣誉。也就是有些无厘头的所谓最受瞩目的照片，这张照片算是他最帅的照片之一了。通过这张照片，您或许可以看得出来，他的帅绝不是主流的那种健美、星目、雅致、俊美的帅，而是非对称的，扔到路人甲当中才会发光出来的那种帅。因此，欧豪最早的成名作，也就是那部帮他。拿到了人生最高荣誉瞩目奖的左耳，让他那几乎不会被人注意到的帅开始发光发热了。他所饰演的张漾，其实就是他的本色的出演。这是一个就算与世界为敌，也不会委屈自己的相当叛逆的少年的角色。偏偏就是这样一个叛逆不羁。痞帅上头的狂野，让观众们开始记住了这个边缘化的特征人物，以及他那边缘化的帅了。转年，他在另外一部电影《少年》当中饰演了一个纯粹野蛮生长的男孩苏昂，男孩的整个人都被黑暗和仇恨笼罩着，而欧豪身上的那股子与生俱来的痞子感和野生感。在片子当中，几乎完全不需要外在的演技来修饰、来加持、来成就。他身上所散发出来的强大的痞帅的气质，完全就是璞玉一块，浑然天成，完全就是教科书上以及表演课上都学不来的自身的气质使然的。如果说欧豪本人就是野蛮生长的苏昂本尊，我相信看过《少年》的人。都会赞同的。
，所以我有理由相信，欧豪浑然天成，浑身散发出来的痞子气，正是打动《野蛮生长》导演和编剧的最大的亮点所在了。因为《野蛮生长》并不是偶像剧，并不需要帅气来拉惊叫、走过场，而是需要无时不在以及无处不在的斗狠、斗勇的痞气和血气加持。跟着，让我们再来看一看这张张鲁一的经典照片，您又想到了什么呢？你又觉得为什么《野蛮生长》的剧组会看上了他的呢？我来给您四个选择吧，你来猜猜看。A. 长得不好看，符合剧中的角色 ；B. 不怕自我丑化，角色容易适配 ；C. 四十来岁的老演员，足够沧桑，符合剧情 ；D. 导演的个人选择而已，吃瓜群众猜不到。欢迎您在评论区当中留下心目中的答案。熟悉张鲁一的人都会知道，他最广为人知的一个重要的角色，就是去年年底播出的古装历史剧《大秦赋》里面的男主嬴政了。十年已经四十来岁的张鲁一，饰演了那个只有十三岁的少年嬴政。并在剧中向36岁的猪猪所饰演的母亲尽情的撒欢卖萌，让一种毫无心理准备的违和感不断的刷新和刷低。就是这么一个彻底压垮了所有吃瓜群众心理承受能力的超玄幻的画面，成就了《大秦赋》当中被人反复拉踩吐槽的教科书级别的狗血场景。也最终彻底打破了“老戏骨”这个词的原本中性褒义的定义范围了。虽然后来该剧的导演语焉不详地解释说，这是剧情的需要，需要有厚度、有精力的张鲁一一个人支撑下去。这种解释了也等于没解释的说法，有没有人信，真的是天知道了。但张鲁一什么角色都敢接。什么风险都敢担的大无畏和大勇敢，以及大气魄，倒是可见一斑了。或许这就是导演圈时下最喜欢的演员类型了。也就是说，一不怕自身丑，二不怕丑上丑，三永远听导演的话。这样的导演绝对不是那些喜欢刷流量、喜欢套光环。喜欢耍大牌以及喜欢卖人设的巨星大咖所能比的。或许再过一两年，娱乐圈整风运动持续开展下去的话，这种丑星、痞星，充满了脚气、汗臭、纠结着血气阳刚的大男人，就会成为了娱乐圈新一波的时尚和新一代的风潮了。您期待这种脚踢娘炮、拳打伪娘？捏爆耽美的娱乐新气象吗？欢迎您在评论区当中留下四个字的短评，一个是不敢苟同，一个是非常期待，一个是没有感觉。多谢您的参与和互动。说实在的，野蛮生长的剧组也是被舆论界、粉丝圈反复的拿来说事，反复的拿来指点，也都没有了脾气了。总之，现在这种恶劣的娱乐大环境之下。怎么安全怎么做也是无可厚非的，只是我个人感觉，对于长相出众、外形靓丽的赵丽颖而言，在这部大女主的时代证据当中，没有一定的男星颜值来呼应的话，似乎真的缺了点什么似的。如果舍不得辛苦打拼出来的名和利，也走不出必不可少的自保三部曲。其实，自主投资这部重讲有望的时代证据。风险投资一把，这个王炸的弟弟，走出一步双顶流、双风险，但是极有可能双回报的命运的大旗，不仅可以改变自己的命运，也可以续写云匪的辉煌。毕竟社会主义的制度之下，与其像郑爽或者范冰冰一样三亿、九亿的报效祖国，倒不如三亿、九亿的自我投资、自我提升、自我圆梦、自我实现。您说对不？欢迎您在评论区当中留下两个字的短评互动，一个是发梦，一个是喜欢，一个是无语。多谢您的捧场和互动。最后
。您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者衷心祝愿云粉夫妇王炸 CP， 这次能够安全的进组，野蛮的拿奖，都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者贺个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，已经证明了两三次了。都是达成心愿的无形的能量，这些无形的能量慢慢汇聚起来的话，就是能够影响未来的，打造传奇的巨大的能量场。这种能量场终有一日会为您，会为我拨开云雾，带来惊喜，更会影响到更多更多的人，包括您所憧憬和祝福的事情，包括这次已经翻转了无数次的野蛮生长。爱就请全新的爱到底。说就请大声的说出来。同样，我也欢迎您点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里有爱、有光、也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。